สวัสดีครับคุณเจนนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งกับเอพิโซด3ของการฝึกภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชันนะครับบันเทิงรายได้ความรู้วันนี้แอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำก็คือแอปพลิเคชันฟังเพลงฟังข่าวจากทั่วโลกเลยสมมติตัวเราอยากจะฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศจากประเทศอังกฤษจากอเมริกาไม่มีปัญหาครับแอปที่จะแนะนำวันนี้ก็คือตัว TuneIn Radio นั่นเองครับ Tune ก็แปลว่าการปรับนะครับ TuneIn เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการปรับเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิทยุที่โฮสต์รายการกับชแนลมากที่สุดในโลกละตัวนี้อะอันเนี้ยแล้วมันยังจะจำด้วยว่าเราฟังอะไรข่าวไว้อย่างที่เราเห็นถ้ายังจำกันได้นะครับจากเอพิโซดแรกคำว่า recent จะแปลว่าอะไรครับพอเดาได้ไหมอันบนสุดตรงนี้ recent คือเมื่อเร็วๆนี้ครูได้เปิดอะไรฟังไปแล้วบ้างสามารถเช็คได้หมดเลยนะครับว่าไป n i n e t o n i f m p h u k e t ก็คือฟังคลื่นภาษาอังกฤษของ p h u k e t มี Chicago Public Radio ของ Chicago แล้วก็ BBC World ของ UK ประเทศอะไรครับประเทศ United Kingdom ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับทีเนี้ยมันมีประโยชน์เพราะอะไรมันตอบสนองเด็กแต่ละวัยความชอบแต่ละคนได้หมดเลยเพราะว่าจะมีทั้งข่าวสารข่าวกีฬานะครับ Feature News News แปลว่าข่าวใช่ไหม Feature ก็คือข่าวที่น่าสนใจที่ประกอบมีอะไรบ้างนะครับเช่น Fox News ของอเมริกา CNBC ของอเมริกาเหมือนกันนะครับอย่าง BBC World ที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นของอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ The Economist อันนี้ก็โอเคนะครับสำหรับถ้าเด็กเรียนบัญชีบริหารหรือว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่า The Economist เนี่ยเป็นช n แนลที่เน้นข่าวทางด้านธุรกิจล้วนๆเลยถ้าใครสนใจด้านกีฬาเขาก็มีทั้งบาส NBA ใช่ไหมครับหรือว่า NFL ฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมครับก็จะมีให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยอันนี้จะลองให้ดูของ BBC ก่อนไม่ต้อง subscribe ไม่ต้อง sign in ครับอันนี้แค่โหลดแอปมาเปิดก็เจอได้เลยครับอย่างนี้ที่ให้ดูก็คือของ BBC World Service ก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสไตล์อังกฤษนั่นเอง Downtown Los Angeles As they rest between laps one of them announces that he's 90 years old then he puffs out his small chest and says I used to be a judge เป็นยังไงครับพอฟังกันได้หรือเปล่าข้อดีของการฟังวิทยุรายการข่าวเนี่ยก็คือพวกนักข่าวส่วนมากเขาจะต้องเป็นยังไงครับเขาต้องไปสอบเขาต้องอมีไลเซนส์มีใบประกอบมาในการทํารายการเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดีในภาษานั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะต้องเสียงดังฟังชัดออกเสียงชัดเจนมันก็จะเป็นการฝึกที่เบื้องต้นนะครับฟังออกง่ายกว่าการไปดูในหนังหรือการฟังเพลงซึ่งถ้าเราสนใจเนี่ยฟังฟังไปเนี่ยดูซิฟังออกได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนครูเองตอนอยู่อเมริกาเนี่ยก็ถ้าเวลาว่างก็ฟัง FM แล้วสมาร์ทจะฟังเป็นพวกช่องข่าวนี่แหละมันจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราเบื่อเบื่อเราไปฟังช่องคลื่นบันเทิงก็ได้นะครับอันนั้นไม่ว่ากันอยู่แล้วอย่างตัวอย่างเช่นถ้าไปฟังเอาง่ายๆของเมืองไทยเราฟังของภูเก็ตก็ได้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเยอะจนเขามีช่องเป็นภาษาอังกฤษตั้งหลายช่องนะครับเชียงใหม่ก็เหมือนกันมาเจออะไรเนี่ย Justin Bieber เลยใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นเรดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือมันประหยัดแบตเราได้ด้วยเพราะว่าพวกเราสามารถปิดหน้าจอมือถือได้มันก็ยังเล่นไปเพลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาบางคนเห็นหลายๆร้านอาหารหรือหลายๆออฟฟิศเนี่ยจะเปิด YouTube ค้างเอาไว้ซึ่งอันนั้นมันก็ต้องเปิดหน้าจอใช่ไหมแต่อันนี้เราสามารถปิดหน้าจอแล้วฟังเพลงได้ส่วน related อันนี้ก็เป็นคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ related จำได้ไหมเอ่ยเกี่ยวข้องเพราะ related แปลว่าญาตินะครับญาติญาติของเราเนี่ย related ก็คือช่องที่มันเกี่ยวข้องกับที่ครูไปกดฟังสองสาช่องเมื่อกี้เขาก็จะแนะนามาว่ามีอะไรอีกที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็สามารถเซฟเป็นเฟรนด์ได้ด้วยแต่อันตรงนั้นอาจจะต้องไซน์อินเข้าไปนะครับเพราะตรงนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางง่ายๆเลยที่เราสามารถขวายคว้าหาภาษาอังกฤษใกล้ตัวได้อย่างสมมติมีเพื่อนหรือว่ามีแฟนอ่ะไปทํางานอยู่นิวยอร์กหรือไปเรียนต่ออยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมครับอา้าวหาคือนิวยอร์กสิ
อย่างน้อยก็จะได้อะไรครับว่าเฮ้ยเราอยู่ไทม์ไลน์เดียวกันเวลาเดียวกันนะครับฟังข่าวเนี่ยสดเลยจากที่นู่นอืมก็เซิร์ชนิวยอร์กพับลิกเรดิโอนะครับก็มีอะไรบ้างมีซาวเช็คมีคลื่นนะครับ WAMC อันนี้ก็เคยเหมือนกันนะครับก็ลองดูซิเป็นยังไงบ้างมันจะมีตั้งแต่เพลงคันทรีทอล์กโชว์วาไรตี้นะครับเต็มไปหมด Not East Public Radio นะครับซึ่งถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตมีมือถือเครื่องหนึ่งก็ฝึกภาษาอังกฤษได้แล้วเพราะสมัยนี้คือ there's no excuse นะครับมันไม่มีข้อแก้ตัวว่าโอ้ยไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกฝึกภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกไม่ใช่แล้วครับสมัยนี้เรามี YouTube มีแอปพลิเคชันดีๆมากมายให้เราสามารถใช้ฝึกภาษาได้นะครับถ้ายังจำกันได้อยู่เหมือน Amazon Go ที่เราดูไปเลยคืออะไรครับ is that simple มันง่ายอย่างนั้นเลยแหละก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับโหลดแอปนี้มาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันด้วยฟังเพลงฟังข่าวหาพวกข้อมูลด้านธุรกิจด้านอะไรเขามีให้หมดครับอยากจะฟังเกาหลีข่าวภาษาข่าวเกาหลีภาษาอังกฤษก็มีนะครับอ่างั้นวันนี้ขอจบเอพิโซดนี้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ